不可能，朕的计划是万无一失的。集结所有的兵士，再次冲锋。是，大局已定。大人说什么？败局已定。陛下，你还是尽快出城吧。你我就此别过。大人，大人，朕还是天下的共主，朕有数百死士和无数的黄金，那些黄金是想为皇帝留给后代东山再起的。只要你跟朕在一起，我们找回散落各地的天躯，联手忠义的诸侯。何愁夺不回帝都呢？到那时候，到那时候，朕给你分土封国，只要你跟朕在一起。陛下，我将渡海东行，回渔人的地方。我劝你，也该放手了。朕为何要放手？朕做了十四年的傀儡皇帝，朕被全歼操控了十四年。今日朕要操控天下，陛下，陛下亲手开启了这乱世之门，而这道门也就再也无法关上了。如果还有机会，你还可以，我会画笔，找回少年，过平常人的日子。大人，连你也要离开朕吗已经突入了太清宫，这地度我们是待不下去了。不知陛下有何打算？手下的兵士还有多少？不足千余人。传朕的命令，焚烧天启城。朕宁可亲手毁了他，也绝不留给乱臣贼子。是。是哥哥带你离开这儿。朕是天下的共主，就算东路十六国没有人支持我们，我们可以去异族之地。引外域之兵擒王，走，起来！你是要杀朕吗？为什么？我是你的哥哥，我是你的哥哥。
定要为了你好好的活下去。我要为了你读进所有的书，学习全书，因为只有这样，我才能够帮助你。从小就相信，我的一生是为了哥哥而活的。但如今我哥哥做了皇帝，变成了魔鬼，谁没亲手把这个天下变成了血流成河的地狱？血流成河又如何？都是无关的人，我们是亲兄妹别哭了，别哭了。老师，为什么我再也见不到你了
。我得谢谢你，要不是你让你谢叔叔跟着我，那这次你可就真见不着你老爹了。你和张博带着队伍一路冲杀来救我，我在窗户上都看见了。啊，看见了，看见了。太清哥烧得像地狱，我以为自己要被烤熟了。还是谢老弟机敏啊，他用那些帷幔进了水，裹在身上，冲上太清哥。把我给救了！哎呀，没有没有，公爷命硬，老谢聪明嘛，可就是喘，喘不上气儿来。你怎么中箭了？啊！我我这个没事儿，公爷您没事儿，真是太好了。雷奇损失大吗？这个城啊，着实难过。工程部队损失近万吧。都怪我，太看清小皇帝了。这就是轻敌的代价，啊！公爷，马上集合剩余的军，就算绝地三尺，也要把小皇帝给你挖出来。不用，当务之急是到城外跟队伍会合。小皇帝现在已经是丧家之犬了，不值一杀。再说，我不能背上弑君的罪名，也许。这正是某些人想要的结果。公爷说的是长公主吧？这个女人今天一天就没露面。对，看来咱们确实低估了她。老爹，不管怎么，咱们先回营再说吧。对，回营。走，走，来。下已然龙玉冰天，请殿下节哀。陛下死得凄惨，殿下还是不要看了吧。陛下为了百世天下，勇战叛军，却不幸殒命。毕城先生，杀死陛下的元凶找到了吗？弑君者，营无异事也。禀殿下，此乃御史们亲眼所见。启禀殿下，营无异弑君，罪该万死。营无异弑君，罪该万死。
上次听到他还是青阳世子死的时候，难道是皇帝驾崩了？报，禀报侯爷，太清宫中吹响夔牛号角，长公主白灵波传召四方，称皇帝驾崩。小皇帝怎么死的？诏书中说公爷弑君，凡大印臣子得公爷人头者，皆列统封侯。知道了。行行行，下去吧。说那个自以为是的长公主，怎么突然跟我们成了劲敌了？看来她跟咱们的故人是联手了。公爷说的是国师吗？嗯，你不觉得咱们都像棋盘上的棋子儿吗？包括我、小皇帝，还有那个长公主。下棋的人就一直没露面。他应该是站在长公主身后，在拨弄我们呢，像是国师一贯的风格。嗯，他布置的这个局，让小皇帝成了反抗暴力的英雄，让徐娘半老的长公主成了收拾乱局的豪杰。让我成了彻头彻尾的弑君者。现在天下已经没有任何人能证明我无罪了。十四年前也有一个弑君者，天区大宗主尤长吉。我老笑话天区武士团迂腐，没想到现在落得了跟他们一个下场。帝都待不住了。五国联军正在逼近，整顿人马，立刻开拔。是，公爷。归国吗，公爷？归国的话，我们可能不得不跟五国联军正面交战。离国人会输给阴谋诡计，还会输在战场上吗？帮你打开了宫门的道路，那是帝都留给我最好的回忆一夜之间，帝都的格局全变了，所有人都蒙在鼓里。我想小昭公主知道的更多吧。我知道的也不是全部，但我可以多告诉你们。真的是尹无义弑君吗？我在雷电营里待过，他确实是个弑君的人。可他如果要这么做，早就应该做了。他也并不想一直留在帝都。他真正的目的
是想北上讨伐更多的郡侯，所以才向陛下一直讨要郡妃。杀了我哥哥的人。现在就睡在那里沙苏勒怎么会杀陛下？是我亲眼看见的。杀我哥哥的人就是世子，但又不是世子。我那时候听见了一种极其诡异的乌鸦叫声，我想他应该是被什么人控制了。我们跟阿苏洛走散也是因为乌鸦。现在是很容易受声音控制。不过你说的对，只有吹他家乡的曲调，他才能安静下来。这是先你给我的，你吹的比较好听，还是你拿着吧小周殿下，你是从始至终都没有看到控制乌鸦的人吗？这个人原本可以继续控制阿苏勒，直到把在场的人都杀死，这样就没有人知道弑君的秘密。可是他并没有这么做，这又是为什么？因为这也在他的计划之中。绝不能让阿苏拉落在他的手里。怎么了？谁尽快的离开此地，长公主的刺客，随时都能找到这里。长公主的，祸国巨寇已沐浴火烧天启，乃至弑君犯上杀戮公卿。可如今，已沐浴尚未受手，商阳关战事一触即发。当务之急是要合力讨伐逆贼，宁清已受命前往商阳关劳军督战
，望众卿多为战士尽心效力。此时不宜兴拥立之事，本宫暂领国政。群狼。很快就会聚集在离帝都主不远的关外，那里的荒原将是他们的埋骨之地。原来是铁皇大人帮我们解决了追兵。帝都已然大乱，我原本是要到山里暂避一时的，没想到意外的遇到了你们。我们到哪儿了？再往前行进一点，就有山坳。如果我没有记错的话，那里边有一个小山村可以落脚。山区毕竟消息闭塞，相对是安全。想起什么了？大宗主，这样子有多久了？自打他回来之后，就一直是这个样子，好像受到了什么惊吓，问他什么他都不记得了。但愿他能早日康复吧。还没请教铁皇大人，帝都中的天虚武士如何了？凡是暴露身份的，都难逃长公主的追杀。我们在帝都的经营。于一旦，这让我想起一个人的手法。从头到尾，都是这个人布下的棋局。铁皇大人，你说的可是陈月之人？公主说的没错，没必成。他在哪里出现，哪里就会变成战场。我们得换上一套衣服，再继续前行啊！换衣服，换上平民百姓的衣服，因为长公主必定会不遗余力的追杀大宗主和公主的。所以，虽然我们去的地方消息闭塞，但也必须要防微杜渐。村子是因为这棵树而建，几百年了，这里的人不与外界往来，说这树上有神，有什么愿望写在布条上，系在树上，灵验得很。易先生是来过这里？未曾来过，但和这里颇有渊源。我们是帝都逃难至此的一家人，我们想见村长先生。什么人呐？想必您就是村长先生吧？喝水。穷乡僻壤。只有粗茶进客，台湾贵客不要见怪呀、啊。村长客气了，我们哪是什么贵客，不过是帝都逃难至此的普通人而已。我姓战，在帝都开了家小商铺
，帝都这么一乱，百姓民不聊生，于是就想着到山里来避一避。幸好，前些年在这里构造了一个小宅院。确实是村里的地契，你看，下面的手印还是我的呢。我想起来了，三四年前呢，有一个挺俊秀的年轻人路过，说我们这里山好水好，想买个宅子，偶尔过来住住。那是我的侄孙，如今在帝都守店，没有过来。哦，原来如此啊。这是帝都中最珍贵的玉佩，还望小娜，请村长容我们几个在这里住上一段时间，叨扰他。这怎么好意思呢？哪里？如今外面时局很乱，等稍稍平息一些，我们定会离开。我年岁大了。那几个晚辈还不太懂事，肯定有些时候会惹村长麻烦的。好，就这样，你们就放心的住下吧。<笑>我们这里虽说是穷乡僻壤，但出产还算可以啊，多养几口人也没问题。这里还有温泉，舒适治病。你们来的也正是时候。眼下这是收获的好季节呀，过两日呢，还有几对青年男女婚配，到时候还请张老先生一起光临。谢谢村长款待。初来乍到，我们还需要注意些什么？我们这里民风淳朴，乡亲们之间也没什么忌讳的，就是有伙马贼，隔那么两个月就来村里劫掠，不过他们抢点东西就走。不会做到太过分。他们也知道，若是把我们抢穷了，村子维持不下去了，他们就没得可抢了。所以马贼来时啊，你就放手让他们抢点小东西，啊，若有金银细软什么的，收好就成。多谢村长的提醒。铁皇大人去，这里没有什么铁皇大人，要叫就叫我庶族大人。好。那我们。各自都是什么身份？这里人多，到了驻地再说。吉野，赶快把武器藏好。好行了，以后这个宅子就是我们暂时的栖身之所了。你们记住，这个宅子是我一个叫战邦西的侄孙购买的。我姓战，帝都人都称我为战先生。你叫战群山，是我的孙子。帝都大乱的时候，脑袋受过伤，所以时而清醒，时而糊涂，不怎么说话。你叫战小月，从小精于算学，所以家里的账本都由你管着。你是我的侄孙女，所以你从小是和群山一起长大，今后要多照顾照顾他。嗯。那我叫什么呀
你叫展雨儿，是我的孙女。从小生性太过活泼，所以逼着你跟一个名师学习琴艺。现在略有所成，你和群山是兄妹关系。幸好他们这儿没钱，要不然我就露馅了。至于你嘛，就叫姬云烈。原本帝都军武世家的后人，后因家道中落，啊，我们把你雇来看店和打杂，天生蛮力，但是没有学过枪剑之术，跟我们这一家人待的久了，也和一家人差不多了。姬云烈，哎，怎么只有我不姓郑？再不像。吃饭的时候要注意，别浪费粮食啊！浪费粮食是有罪的，吃干净了啊！哎，你看看，你看看，好不好吃啊？村长先生，好吃。哎呦，战老先生。
。咱们那边去。好。哎呀，你尝尝我们村里的饭食。全村人呐，亲如一家。每日此时呢，村里人都在这里共饮共食。你尝尝，多少年了都没有变过呀。这样最好。哎，嗯、我可以让云烈帮村里干点粗活，哦、让孙女们做点治婆家、哎。有需要，尽管使唤，别把我们当外人。哎呦，好。吃正常，哪成了？来，多来点，拿好了啊。来，拿好啊。那个客人来了，咱们让客人先吃，这有筷子，好吧放心吧。谢谢啊，拿好。小心唱，不够再来拿啊。客人先吃啊，来，尝尝我们煮的东西。来，拿好了，还有啊，给。谢谢，哎。吃干净了，别剩啊，别浪费啊！好嘞，来，给郑老先生盛一碗。好嘞。你怎么一吃饭就跟饿狼一样？从帝都逃这里来，一路上就没吃过王八。这饭菜做的这么香，闻起来都饿。王先生，嗯，郑老先生，你去还这吗？这里的村民都很好，也很安逸。不过你要问我喜不喜欢，我喜欢这儿。你这一顿饭都没吃完呢，就喜欢上了？那怎么了？有的人见第一面的时候就知道以后能当朋友，有的地方刚来就知道以后想要待在这儿。再说了，我们不也是第二次见面的时候就变成朋友了吗？可是我们第一次见面的时候却打起来了。不说话，张群山，你多吃点。怎么了？我不叫张群山